E aí, voltamos. Estamos de volta aí. Bem, boa tarde aí a todos. Eu estou aqui é, tomando o lugar aí do TP, né? Que deu uma saidinha, mas ele volta mais tarde. Eu sou o Tissô. Estava correndo até agora há pouco, né? E agora vamos lá. É, vamos dar início aí à, à chave de, da repescagem, né? Como esse torneio é, é dupla eliminação, né? O, todos os, os players que tiveram a primeira derrota terão uma nova chance de, de se redimir. E aí vamos ter o Canitz e o Cezinha. Os dois já estão logo, logo, já, 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 já vão começar aí a race. E aí, Alin, o que você espera dessa race? Olha, essa primeira race aí que eu espero que tenha uma disputa bem acirrada. É, acho que os dois aí tem, tem grandes chances de passarem. É, o Cezinha aí tava treinando os bosses dele que foram os pontos fracos dele na, na última race, vamos ver que se vai ser o suficiente, mas eu acredito aí que vamos ter uma, uma disputa bem, bem boa de se assistir. É, e pelo aperitivo que nós tivemos, né, a decisão vai estar vai tá, vai tá para Hera, né, porque ambos já tiveram um pouquinho de dificuldade aí no, no, no último segmento aí do jogo, né, então vai ser... É Quem não teve evento... É, pois é, né? Quem não teve? Hera, barra, barra ban, Hera, 1 de 10, por favor. Petição aí para banir Hera de todas as speedruns de Link to the Past, pior segmento do jogo. Mas... Vamos lá, vamos lá, né? Aguardar aí eles começarem, que vai ser, vai ser uma race bem parelha. Os dois estão com PBs, né? Bem próximos um do outro. O Canitz pegou, né? O 26 baixo, enquanto o Cezinho tem um, 20, um 26 médio. Uhum. Exatamente. É, e é, bem é. lembrado aí pela Luna, né? Quem, quem, quem perder essa aí, tá, infelizmente, será eliminado do torneio. Então é, é a última chance aí para ambos os runners. E começamos, né? Vamos lá. Machar texto é, nesse início. Você já, eu acho que provavelmente vocês já estão cansado de, de, de ver e rever né, esse início do jogo, né, Escape. Por isso que até para nós, runners, é um pouco maçante ficar grindando essa categoria de tantas vezes que a gente, a gente fica fazendo e refazendo esse segmento de Escape. Que parece que não, mas é um dos, dos segmentos mais importantes aí que, que, tem, que tem nessa run de Master Sword, porque a gente não pode culpar muita coisa além do... do, do do ratinho, né, que, que tem a chave lá nos esgotos, é, é execução, 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 execução. É, exatamente, esse, uh, esse primeiro segmento aí é... Uh, acho que é o segmento mais técnico do jogo. É, tudo, tudo que você vai fazer nesse segmento é tentar otimizar, 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 otimizar. E... Basicamente tudo é culpa sua. Então... Vamos lá, o Cezinho teve, passou ali vazadinho ali do, 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 do guardinha. Canis também conseguiu, jogou um pouquinho mais safe, né? Abriu ali a curva e, e conseguiu desviar do guarda. É, nessa, nessa aí o Cezinha não fez um cosplay de jardineiro, que nem na última ali, que cortou todos os graminhos. Meu, que RNG horrível que o Canis teve dos guardinhas. Sim, é, tem aquela sala tem, tem vezes que você simplesmente olha pra ela e aceita que você vai ter que tancar o hit, né? Porque não tem muito o que fazer, tomar dano, dar do, três slashes, tentar desviar, é tudo, vai, até Miloz vai ser o mesmo, então você simplesmente dá a cara pro guarda e segura pra cima. Não tem muito o que fazer. E os dois fazendo uma ótima primeira sala ali do guarda, né? Primeiro que guarde. Vamos ver aí se eles vão acertar também o spin do segundo guarda da chave. Que às vezes o, o, o RNG ali do guarda, às vezes ele pode dar uma trolladinha, né? Tiveram um bom guarda verde também. Cezinha com maestria fazendo ali o spin. Canis também, excelente. Canis ali olhou, olhou para um lado, deu uns passinhos ali para pegar a chave. Que é uma pequena diferença de tempo aí que vai ter já. Mas aí a gente vai chegar no Bon Chain, que é o primeiro, primeiro fator marcante da run. O Cezinha ele já meteu um boomerang no gordinha para garantir que ele não vai incomodar. 
conseguiu entrar ali muito bem, né? Deu a clincada ali para não tomar o dano e, e conseguiu entrar dentro do, do, do ataque do Boletim para conseguir ficar dando espadada ali. A já foi mais safe, né? Meteu dois potes. A diferença é, é, é pouca, né? Então, é questão de conforto mesmo. Exato. E agora, é. os dois aí voltando, né? Trazendo, o, o, como o TP gosta de falar, né? Link gado. Bota a, a Zelda aí na, no cavalinho e traz ela de volta até, até o santuário. que no último eu falei sobre as estratégias de, do Bontin ali, o Canitos ele usa, usa o, meter os dois potes no Bontin ela é um pouco mais demorada, mas ela é a estratégia mais safe de todas não é, tem eu... muito que dar errado pra quem aí quiser começar, né, fazendo essa estratégia mais safe, tem uma pequena otimização também, da, dos dois potes, né que é você, o primeiro pote que você pegar pegar o da direita e não vindo de baixo do pote, né? E sim pela direita, porque dessa forma você já consegue scrollar a tela pro Bolentin spawnar e ele já vai vindo em direção a você, né? Vindo para essa segunda cela onde tem os potes. Isso ajuda um pouquinho aí na, na, na movimentação, né? Porque é, é menos, menos chão para você andar até acertar o primeiro e como ele vai estar tá mais perto, ele já vem andando também enquanto você pega o segundo. Então, pequenas otimizações aí interessantes aí para quem estiver interessado em começar aí a, a speedrun do, do Link to the Past. <risos> Cezinho ali, ele odeia, ele odeia o RNG que o rato vem ali pela, pela parede, acerta, então já foi assim, com segurança, tacando o boomerang, só que ele não deu esse RNG e ele veio de ladinho e pegou o Cezinho do mesmo jeito. Então... <risos> é, e o Cezinho teve um belo azar no RNG das cobrinhas ali. O Canitz já também não teve um melhores RNG, mas foi um RNG que foi muito mais fácil de lidar. Interessante que o Canitz decidiu dar o dribaldinho ali na, naquela primeira cobrinha na sala. É um pouco arriscado, porque nem sempre né, a, vem uma cobra só na sua direção no início da sala. Às vezes vem as duas e te fecha o caminho e você é obrigado a dar o slash ou o boomerang. Cezinha pegou um RNG ótimo ali do, do rato, mas acabou esquecendo que tinha um boomerang, ficou paradinho ali esperando... Hum, o Canitz, Canitz perdeu o ratinho. O, o ah, ratinho voltou. Deu sorte ali, porque se o, se o ratinho continuasse indo pra direita, aí o Canitz foi, foi, pelo, <risos> foi pelo caminho da aglomeração ali. Pessoal, não façam isso, estamos em época de Covid. Ali a gente preferencialmente tenta agarrar a parede, né, na esquerda, porque daquela, daquela, vindo, ó, oh, opa, Canis tomou o texto da vergonha ali. É, tomou é. segunda vez esse texto já. Mas, voltando, porque quando a gente agarra aquela parede, né, na esquerda, os morcegos sempre vai fazer o arco pra direita, então eles nunca te acertam, se você vem pelo meio da sala, eles provavelmente vão te pegar. E ali, aquele texto da vergonha, o que a gente faz é que assim que a gente faz a transição de tela, a gente já segura pra direita, porque se a gente desliza, né, na porta ali, rente a parede, a gente esquipa aquela, aquela, aquela caixa de texto. Então, o Canitz dando um input aí, um pouquinho pra baixo, na diagonal, saindo da porta, por isso que tá tomando, ficou tomando aquele, aquele texto. E agora, ambos indo em direção a Eastern, a nossa primeira dungeon, de fato, do jogo. Uh, por enquanto era só o tutorial do jogo, né? Agora é que o jogo começa pra valer. Chat perguntando, por que texto da vergonha? Porque é literalmente só apertar pro lado, segurar pro lado enquanto você sai da, da, da porta. Então a gente brinca, né? O um meme da comunidade, que é o texto da vergonha. Porque você simplesmente não conseguiu apertar pra direita enquanto saía da porta. E é... só uma movimentação pra, pra ir pra Eastern. O Canids ali acabou dando um beijinho no, no Armus. En, engraçado que o nome desse inimigo é Armus e o nome do, do chefão é Armus Knight. Pode 
pode ver ali, deu pra ver ali no input display que o Canitz, ele, ele optou por não pumpar nas escadas, né? Aquelas escadas ali no Overworld, antes de chegar em Eastern, é onde você mais quer pumpar, porque é uma diferença, tipo, enorme de velocidade em que você sobe as escadas só segurando pra cima versus pumpando, né? Principalmente... Rapidinho ali pro, pro Ítalo aí, que se tiver dúvida, pessoal, é, pode perguntar à vontade, não se envergonhe. É, pessoal aí pode. Mais que vocês possam achar que é uma pergunta besta, provavelmente outras pessoas do chat aí também podem ter o mesmo tipo de dúvida. E a gente não tá aqui pra, pra jogar ninguém. Talvez a gente jogue um pouco, mas. Tirando brincadeira tá pra, pra, pra jogar os runners, né? É, principalmente não, os runners a gente vai jogar bastante. Mas aí, pessoal, aí fiquem, fiquem à vontade, podem é. perguntar. Sinta-se à vontade, porque nós vamos ver mais de 10 de partidas aqui, então vocês vão ficar vendo, revendo, e revendo, e revendo, e revendo as mesmas partes. Então chega uma hora que vocês vão estar cansados de, 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 de ouvir a explicação das mesmas salas, a gente vai estar cansado de explicar as mesmas salas. Então, <risos> sinta-se à vontade. É... Pergunta ali, eu corro essa categoria há quanto tempo? É... Master Sword, eu já faz cerca de um ano e meio mais ou menos, que eu comecei a... Porque, porque é, eu comecei correndo a Link to the Past praticamente masterizou de e NPC ao mesmo tempo, né? Porque uma é só, tipo, uma parcela da outra, então eu fui aprendendo as duas ao mesmo tempo. E a Cezinha passou um pouquinho de mal ali, foi com calma, parou, respirou, ok. Enquanto o Canitos fez um ótimo demand boost, só que jogou safe ali, pegou os coraçõezinhos, tá com medo de tomar um abraço do Igor. Por que usam a ROM japonesa? Uh, por dois motivos. O primeiro de tudo é, é caixa de texto, né? As caixas de texto são menores do que a versão americana, simplesmente porque em japonês é, é, né? as frases, as sentenças são mais condensadas em menos caracteres, então você perde menos tempo com caixa de texto. E a segunda é que é, tem alguns glitches, né? Que só existe na ROM, na, na versão 1.0 do jogo. E a versão 1.0 do jogo só existe... Nossa, Cezinha! Ele não consegue pegar o pote. Calma, calma. Aí, pegou, ok. Cezinha tá safe ali. E isso aí fez com que o Canete se passe, né? Temos um sync aí, agora, entre os dois. Exato. Mas explicando rapidinho, voltando ali. É porque tem é, essa versão 1.0 japonesa, é, ela tem alguns glitches que só funcionam nela. Por exemplo, Spin Speed. Spin Speed que a gente usa nessa categoria, né? Pra poder sair correndinho. Ela só existe na, na versão 1.0 e nas categorias N%, né, que é o do jogo inteiro, tem alguns outros glitches também que são usados, que só funciona na, nessa versão 1.0. Então, você, pergu você pergunta ali do pirata, o que tu tens a dizer? A parte mais tensa dessa run de Master Zord é o movimento random da Lome e do Molda. Uh, assim, depende do seu grau de, de, de conforto já com o jogo. Porque uh, vou, já já termina a resposta aí. Vamos, vamos acompanhar essa, essa fight aí do Armos. Canids aí pro top right. Acertou as 5 flechas. Agora é só marchar pra baixo e não tomar o hit. Ok. Opa, errou! Mas ok, conseguiu finalizar. Tranquilo, Cezinha também. Tá com um setup muito bom. Mash, 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 mash. E conseguiu a quick kill. Com isso, Cezinha encostando aí novamente. Mas voltando aí à, 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 à pergunta do Pirata, então, é, quando você já tá num certo grau de execução, é, tipo, Lamol e Moldorm não viram mais a, a parte mais difícil da, da run. Isso é muito para quem tá começando. Chega um certo grau que você acha muito mais complicado lidar com certos RNGs do, de inimigos, por exemplo, Mini Moldorms, Dead Rock, sabe, subida para Death Mountain... E a própria execução de otimização de movimentação em si, que nem a gente fala no escape. Escape é, é 95% execução e 5% RNG dos ratos e das cobras, né? Lá no fundo. Então, você conseguir otimizar isso é, é assim, é, é um abismo entre os top runners, para os runners bons, para os runners que estão começando. Tu quer explicar ali do... Por que tu pega o pingente mais embaixo? Então, é, tem uma coisa que a gente chama de Pendant Crystal Catch nesse jogo. É uma mecânica que... É, porque ele depende... 
a hora, o momento em que você pega, né, o prêmio depende um pouco da, da, da centralização da sua câmera. E assim, é uma otimização de pequenos frames, sabe? É, é, é ínfima a otimização, mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente tá meio que paradinho lá mesmo pra, esperando né, o, 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 o prêmio cair, então a gente aproveita e abusa de salvar esses frames grátis que a gente tem. Porque os pendants, quanto mais baixo possível a gente pega da hitbox, né? Mais rápido é a animação. E os cristais é a mesma coisa no Dark Road. Dependendo, né, de onde você mata o boss, né? Aí são, são otimizações mais a fundo aí que a gente não vai ver nessa run. Então fica pra depois. Correu um caso muito curioso ali que o Kanitz, ele setou o spin speed ali pra, na primeira escada. Só que ele provavelmente saiu da escada segurando um, uma diagonal. Por isso que ele não ativou o, a velocidade. Só que o spin speed continuou armado. Então, quando ele subiu na segunda escada, ele ativou o spin speed e... Ficou passando mal pra entrar na porta. Então, se você erra o Spin Speed, gente, é, aperte A pra desativar o estado de Spin Speed, só pra não acontecer isso. E não sair correndinho ali e, e ser pego de surpresa. E aí a gente não tem muita diferença entre os dois runners, né? Tá... Quando a gente tá comentando aí outras coisas, os runners estão fazendo aquilo que a gente já viu... Algumas vezes acontecendo, mas por enquanto não nada muito diferente. É, esse segmento aí do início de Desert é bem, é bem tranquilo, né? Bem linear, é só questão de evitar tomar dano de graça. E aí é ver quem tá com a melhor pontaria para acertar, né? As nossas famigeradas lamolas, as minhoquinhas do demônio. É, o Cezinha, ele saiu de Eastern com mais flechas, né? Já que ele acertou o quick kill. E aí ele já esquipou ali um packzinho de 5 flechas. Ele tá com uma flecha menos, só que o Canides. Uh, o Canides acabou tomando uma bolada na cara. Hum, duas boladas na cara. É, essas bolas de canhão tem basicamente meio que entre aspas dois padrões, né? Que é o padrão que ele atira cedo e que você tem que parar o dash, e o padrão que ele demora pra, pra atirar, então você pode passar o dash inteiro. Então, às vezes é, é muito saber ler, né? Esse, esse RNG. Então, pra quem tá começando ainda, é, 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 às vezes é informação demais, né? Pra ficar absorvendo na run. E o Knits não pegou nenhum dos dois packs de flash é, ali. É, eu percebi isso também. Será que ele vai pegar na volta? Tomara que ele pegue. Não, não. Pegou Sim. o coração. 17 flechas. Tudo bem, ele ainda tem mais 5 flechas para pegar antes da Lamola, mas ainda assim é, é um pouquinho preocupante. Engraçado que ele, ele pegou outro pega de flecha que é um pouquinho mais lento de pegar do que esses dali. Canitos ah. tomando a rota safe ali, fez a volta... Por fora. Não agora, quer correr o risco de cair ali. Agora eu vou, vou explicar ali o, sobre o key dash que perguntaram no, no chat. É, basicamente, quando você anda, tem aquele movimento 2-1-2-1 que o TP explicou em outra race. Mas quando você dá o, o dash, você anda de 4 em 4 pixels. É, se você é, chega no pixel da porta é, exatamente um pixel antes, como, como se você estivesse vindo andando... É, você abre a porta num frame antes de boncar nela, então você não chega a boncar na porta. Quando você vai dar o dash e o dash tenta passar por cima da porta, você acaba boncando. O uh, Cezinha foi tô... snipado ali pelo Bimos. Infelizmente tomou uma morte aí, mas o jogo tá aí ainda. A mola ainda não, 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 não acabou, né? Ainda temos a mola Modern, então é uma, um, um déficit aí pro Cezinha, mas. O jogo só acaba quando eles puxam a Master Sword. Depois da frente do Canitz ali, do, do Alan Bolas, eu vou, vou continuar a explicação do Key Dash. Vamos ver agora como é que vai ser essa, essa fight. Hum, o Canitz ali acabou sendo pejado pela minhoca. Não, não deu muito bom. Ah... É, parece que ele deu 3 de dano na primeira ali, 3,5 e ainda tá 
zero nas outras duas. Finalmente Uma matou a primeira. Foi. Ok, deu um padrão bom, conseguiu colocar duas flechas. Se eu não me engano, tá uma espadada de morrer aquela lamola. Se eu não perdi as pontas. E aí o Cezinha tá... chegou no molas. Cezinha acabou errando o time ali do primeiro, mas conseguiu colocar duas flechas ali numa das lamolas. e ficou um pouquinho embaixo. Você tá agora só com uma lamolas viva, com um coração e meio. E... Foi de base a lamola. Cezinha aí já, já perdeu bastante vida, mas... Eu imagino que as lamolas não estejam muito melhor. Uh, acabou sendo beijado por uma lamola. Conseguiu derrotar a primeira, tá jogando um pouquinho mais safe, vai, 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 vai ficar de longinho ali, com a espadinha e hit pra si, vierem pra cima, não tomar o hit. Ah, eu não duvido que cada lamola aí tenha uma flecha só de vida. Tinha um pouquinho mais dali. Acabou as flechas do Cezinha ali. Deve precisar de do... um, dois ataques de espada e ela vai pro saco. É, agora o Cezinha tá jogando bem safe, uma morte aqui é... é, é Nossa, é... essa lamola estava... Eu falei que faltava uma flecha, ela só tinha tomado uma flecha. É... Está lá, lamolas derrotadas. Ainda temos o nosso amigo Trodome, ó. O Canis já tá apanhando aí. Ô, você vai fazer... Ó, nova strat aí, triple, master sword, farmando dinheiro. Aqui não é o Randomizer pra dor pra fadinha. Eu acho que a Nitz tá assistindo muito Randomizer, a gente farmando vida aí na, nas triples. Só terminar de explicar então agora do, do que, que dash. É, então, como você tem é, é, essa questão de a porta só vai ser aberta se você chegar num pixel específico, é, você tem que basicamente alinhar na grade que existe de tiles. Se você vê os tiles, tudo, tipo, é como se fosse uma grade no jogo. E essa, tá, essa grade ela é alinhada exatamente para você conseguir dar esse dash na porta. Então, uma das maneiras de fazer isso em Desert, por exemplo, naquela porta, na primeira porta da parte de trás de Desert, que você faz o que dash, é você estar colado na parte de baixo. Então, se você está colado na parte de baixo, você inicia o dash e depois vira para cima, é, você não se movimentou nenhum pixel verticalmente, você vai conseguir dar o que dash. Ó, oh, Canitos foi ali. Achei que ia dar o um beijinho no velho, mas não. Só quis resetar a Death Mountain. E eu teria dado o um beijinho no velho. Tá com um coração e meio. Uh, consegui se safar do, do primeiro hit. A espadinha salvou ali. Tem que tomar cuidado. E... Conseguiu. E tá, tá, conseguiu. Opa, às vezes aparece um repolho aí, surpresa aí nessa, nessa, nessa escada grande. O que não deveria acontecer, mas o jogo é canalha e te coloca um repolho aí nessa escada grande pra dar um dano surpresa. É, um coração e meio. Vamos ver se o Canitos vai, vai optar por fazer um Death Warp ali no início de Hera. Ou se vai, né, de peito aberto aí, fazer o Climb de Hera. Cezinha se acertar ali o Spin Speed, ele já vai conseguir salvar bastante tempo. Errou, tentou duas vezes, ok. Vai no Dash mesmo, tenta fazer Spin Speed lá em cima de novo. Acho que agora o Cezinha é, deu, deu, ele, Eu vi ali é. que ele ficou apertando B e não, não deu a espadada. Vamos lá. Canitz adentrando aí, tentando adentrar né, a Tile Room. Bom, Ko tomou o hit, ó, meio coração. Agora tem que dar o Death Warp depois de pegar B aqui, porque se você fizer um Death Warp antes vai ser muito desagradável. Vamos ver, Can... uh, Canitz. Ih, morreu. Ele jogou muito agressivo ali, devia ter ficado paradinho no cantinho. E com isso, o Cezinha encostou. Tá praticamente sincado agora. E temos uma race, só que é aquela coisa, né? Agora o Cezinha que tá com meio coração de vida. <risos> e o Canitz tá saudável. Eu imagino que o Cezinha vai fazer o Death Warp, se ele conseguir sobreviver até a... a... Até pegar a BK. Essa posição do Canitz, eu não sei se tem algum Tai que consegue irritar ele pelo lado. 
Eu tô um pouquinho preocupado aí, Sim. já foi o primeiro. <risos> Eu tinha a sensação que tem alguns tiles ali em cima que irritam pelo ladinho, já que o Link é canhoto, né? Então lembre-se, Link é canhoto, ele tem um ponto cego aí pela direita dele. Sim, mas agora acho que tá, tô safe. Agora, vamos olhar ali o Cezinho. O Cezinho tem que tomar bastante cuidado agora, tá indo, ó. Ai, não solta espinha ali não, Cezinho. <risos> ok, passou. Tá tranquilo. Só, só não beijar nenhum, nenhum Stalfo é. aí. É só não beijar, porque o ossinho dá um quarto, mas o Stalfo dá meio. Agora você pode abraçar o Stalfo. O Canitz, ele usou o Mirror. Agora, agora é uma diferença, né? O Cezinha vai começar a subir com quatro corações e o Canitz aí tem dois e meio. Exato. E aí vai ter essa Beetle Room também. Vamos ver se alguém não vai escorregar, né? Porque... Parece que Hera foi ensaboada, fizeram uma limpeza em Hera recentemente, tá todo mundo escorregandinho. É, Canitz nem, nem tentou passar ali por baixo, foi safe do safe ali, tranquilão. Vamos ver, não deve estar sabendo daqueles potes ali de vida, pegou a bomba. Deve ter confundido os potes onde tem bomba e onde tem vida. Mas Foi. ele bateu no switch, então vai conseguir farmar a vida lá em cima. Então tá tranquilo. Mas infelizmente <risos> pegou o, o RNG horrível de, de tomar o fogo no, no, no caminho. E aquele mini Moldorman ainda veio com sangue nos olhos pra pegar o Cezinho. Ele quase nunca entra naquele espaço, mas né, o jogo às vezes sabe né, que você tá querendo jogar safe o. o... O Minimona vem com tudo. E o Canitz aí já iniciando ó, muito bem essa fight. Já três hits. Enquanto o Cezinho ali também. E... 2 é 4, se me conta não tiver errado. 2 é 5, 3 é 5. 4 é 5. 5 a 5. E o Canitz conseguiu. Canitz Vamos conseguiu. ver agora. Cezinha, Cezinha. Conseguiu Cezinha também. Conseguiu. É, vai ser. Vai ser quem se perde menos em Lost Woods. É, exatamente. Temos uma race, galera. Temos aí uma diferença de cerca, eu acho que de 5, 6 segundos, no máximo, estourando. Vamos ver. 34 pro Canitz, Sword Up. 38, 4 segundos. Quem bonkar menos, né? 4 bonks empata. 4 bonks do Canitz. Ficar perdido aí, só Deus sabe... Quem vai levar? O Canito demorou mais pra fazer o Saving Quit ali, o Reset. O Cezinha já recuperou uns tempinhos quanto a isso. Ó, 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 Canito. Canito errando os dashes aí, tá apanhando. Ó, Cezinho passa! Cezinho passando aí na reta final, vamos ver se ele consegue manter. Cezinho acabou apanhando, tá dando dashes não otimizados. Canitz pegou uma rota ali meio, meio duvidosa. Cezinha boncou! Boncou de novo! E o Canitz passa! Ele te segurou! <risos> Canitz deu dash! Vai pegar! Vai pegar! Pegou! 38 e o Cezinha em 40. 40. Nossa! GG aí pros nossos runners. Que race! Que race, meus amigos! Decididas aí nas últimas telas do jogo. Falei que essa race ia ser boa. Não é a race aí, tipo... É, a gente já tava prevendo aí, com os dois tempos muito próximos um do outro. Cezinha por poucos segundos aí, se eu não me engano. Ah, não, eu acho que Cezinha... Cinco recentemente, não? Agora eu tô em dúvida se o PB de Cezinha era 2638. Acho que era 2638 pelo que eu tinha visto no split dele. A não ser que então... o split dele tava errado. Que race, meus amigos, que race. É, aquelas duas boncadas ali do Cezinha pra esquerda ali no, 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 em Lost Woods decidiu essa race. Mas tá aí. É... GG's aí pro Cezinha que se despede, infelizmente, aí do, do nosso torneio. Mas, assim, é... shoutouts aí pra ele que em 
uma semana e meia, praticamente, pegou, começou a jogar o jogo, aprendeu e já tá aí, né, botou a cara no, a, pra, no torneio aí. E daí, daqui pra frente é só, só melhoria, é ter perseverança aí pra, pra continuar aproveitando. Canitos também, né, Canitos, até onde eu sei, ele já conhecia a run do jogo já há anos, mas realmente pegou o jogo pra jogar, assim, nos últimos dias, praticamente. Então, shoutouts aí pros dois, mas a vida do Canitos no torneio ainda continua. E o próxima partida já temos? A próxima partida vai ser... A próxima partida que temos é o Argel contra o Tug KJJJJJ. Será a match 7, o segundo round das winners. Aí. Agora a gente vai ter aquele intervalozinho aí dos runners se preparando e logo mais a gente tá de volta. 